Nos gustaría tener más tiempo para poder explicárselo todo al dedillo, pero como ve, no lo hay. Los canadienses están preocupados porque muchos de estos animales salvajes se están acercando a la frontera. Hay que evitar que crucen al otro lado. Trabajo para la División de Especies Peligrosas de la CIA. Soy la doctora Dua. Tengo una amplia experiencia en palo investigación, concretamente en este campo, en Jurassic World y también en otros lugares que no puedo revelar. No obstante, conozco a muchos de los implicados en este proyecto. Un campamento de cazadores furtivos, o lo que queda de él, aficionados. Lo único que han conseguido es acabar muertos y dificultarnos el trabajo. Los dinosaurios siguen inquietos, doctora Dua. Llegados a este punto, creo que sedarlos sería la mejor opción. Actuaremos con la máxima cautela y rapidez. Muy buenas a todos, aquí BMF en un nuevo episodio de Jurassic World Evolution 2. Tiene gente clave, como yo, también necesita instalaciones para funcionar. Así que deberías empezar construyendo un edificio de llegada, un centro de control y también un generador auxiliar para que haya electricidad. Bien, vamos allá. Eh... Estaba durmiendo a esta gente y se me ha olvidado completamente. Vale, instalaciones. Eh, lo primero de todo vamos a hacer un cercado para tener a, a esta gentecilla. A ver, yo creo que aquí si eliminamos esto nos queda un espacio relativamente bueno. Vale, ahí. Y ahí. Vale, si ya los tenemos encerrados y podemos empezar con la construcción. Vale, a ver, operaciones. Necesitamos un punto de llegada, entrada principal de la instalación de los operarios. Se desplazan desde este punto a las galerías mirador. Vale, vamos a ponerlo, por ejemplo, por esta zona de aquí. Vamos a ponerlo así un poco en horizontal. Bueno, en horizontal, ya me entendéis. Vale, vamos a poner una carretera. Sí. Perfecto. Estamos esto por aquí. Punto de llegada, centro de control. Uh, refugios de emergencia, ¿no? Y generador auxiliar. A ver. Mm -mm -mm. Operaciones. ¿Dónde tenemos el centro de control? Vale, el centro de control es lo que ya hemos puesto, ¿verdad? No. Es esto de aquí. Vale. Ponemos esto por aquí. Hay que conectar esto, evidentemente. Perfecto. Y... Me faltaría un generador auxiliar. Vale, el generador por aquí. Vamos a intentar poner toda esta zona. Aquí creo que sería el mejor de los lugares, pienso yo. Vale. Pues listo. Bien, en cuanto tengamos esta parte, veremos a ver qué es lo que podemos hacer. No está nada mal, la verdad. Te lo digo yo, pero también vamos a necesitar una instalación de respuesta. Tu respuesta a esta orden debería ser construir una instalación de respuesta. ¿Lo has pillado? De respuesta. En fin, no me des una respuesta. Ahí está, la estación de respuesta. Listo. Genial. Vale, de momento tenemos aquí... Se han escapado. Se han escapado los animales otra vez. Vale, a ver. No. ¿Dónde tenemos el helicóptero? ¿Por aquí? 
Sí que es verdad que escucho un helicóptero, pero no... Claire, tenemos que llevar a los dinosaurios a unos cercados nuevos. ¿A los que ya hemos capturado? Eh, pues sí, a esos. Y los queremos despiertos y tan cómodos como sea posible. Vale, a ver. Sedar y sedar. Y mientras tanto, vamos a ver si podemos hacer aquí de nuevo un cercado. A ver. Bien, vamos a venir por aquí. Yo creo que... Es que no sé cuánto espacio van a necesitar, si soy sincero. No sé si mucho o poco. Entonces, bueno. A ver. Vamos a expandir un poco esto. Por ahí. Vale, yo pienso que con un espacio tal que así debería ser suficiente. Ahora veremos. Vale, vamos por ahí, sin problema. Y lo que sí que necesitamos es demoler esto, porque no va a ser necesario... Ah, espérate, necesitamos una puerta, ahora que lo pienso. Vale, vamos a poner la puerta por aquí. Vale, ¿dónde está la construcción? Ah, me falta esto de aquí, que puse que se hiciera, pero no se ha hecho, parece ser. Vale, ahora sí. Un pequeño refuerzo ahí, sin problema. Vale, ¿y dónde tenemos a los dinos? Por aquí tenemos uno. Y el otro... No sé dónde... Transporte... Ah, vale, está ahí. No lo estaba viendo, no sé por qué. No le veo el símbolo de... De dormido. Debe ser que se está despertando o algo, ni idea. Vale, a ver si los llevamos rápido para aquí. Por aquí podemos pasar una carretera. Y quizás lo mejor sea eliminar todo esto. Y en la parte de la derecha lo haremos desde cero. A ver, quita todo esto. Perfecto, y aquí... Pienso que la gran mayoría también lo vamos a eliminar. Vamos a poner un camino por aquí. Y luego habrá que poner algo más. Es que fijaos que aquí está todo horriblemente mal. Vamos a enviar al equipo de guardas, añadir tarea. Vamos a comprobar y después reparas todo esto. Así podemos ver, pues eso, qué tal están y demás. No sé si los Carnotauros pueden estar juntos o no. no que no lo recuerdo. Pero quizás no, no puedan. ¿eh? La verdad es que tenemos estas vallas aquí, que parece bastante enclenques. Al menos estas parecen un poco más duras, que estas entiendo que son las que ya teníamos. Vale. Ahora están encerrados. No sé si bien encerrados, pero encerrados están. Faltan presas. Solo faltan presas, vale. Pues vamos a poner aquí. No. Aquí, no. Entorno. Podría ser entorno. Instalaciones. A ver, en entorno es. Ah, pues sí. Vale, vamos a poner aquí esta comida. Si dice faltan presas, entiendo que es comida viva, cebos vivos. Vale, asegúrate que tengan un 30 por... Un comodidad de 80%. Vale, por eso no hay problema. Y tenemos que poner... Eh, refugio de emergencia... No, operaciones... Punto de control, no. ¿Dónde estaba...? Ah, aquí. Vale, si ponemos esto aquí, en esta esquina, no habría problema. Podríamos cubrir toda esta parte. Incluso, os digo más, si lo ponemos por aquí, 
cubrimos prácticamente todo. Vale, ponlo ahí. Y lo que necesitamos ahora es lo siguiente. Centro de control. ¿Dónde tenemos aquí el coche? Ah, aquí. Vale. Añadir tarea. Ahí está. ¿Qué les falta? Falta arena. Vale, bueno, bien. Si falta arena, pues ponemos un poco de arena. No hay problema. Vale, camino no, aquí. Du, 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 du. Pintura. Hierba, tierra, nieve. Arena. Vale, vamos a poner arena por aquí, por la entrada. Ahí, perfecto. Vale, ¿ahora qué tal están? Sigue faltando arena. Caminos no. Pero ¿cuánta arena necesitan? Bueno, quizás es que no necesiten nada de nieve. Vale, otra vez aquí. Madre mía, tenemos que reforzar esta zona. Para añadir tarea, vente aquí a reparar. Vale, vamos a hacer lo que dije justamente en el último episodio. A ver, añadir tarea. Serar y serar. Bien. Y vamos a hacer justo lo que dije en el último episodio. Poner esto tal que así. Doble valla. Porque me parece a mí que va a ser necesaria. Ahí... Vale, aquí lo ponemos por fuera, no, no me parece mal. Por ahí. Y por aquí. Y aquí pues también por fuera una doble muralla, doble valla. Perfecto. Bien, lo tenemos todo doble, si no me equivoco, salvo la puerta, evidentemente. Y este pequeño, rez, este pequeño trozo de aquí, que también lo vamos a poner, que no tengo... No tengo otra opción, ¿no? ¿Esto qué es? No, esto es una puerta. Pero oye, igual... No. ¿Se ha puesto aquí? No, se ha puesto. A ver. Pon por aquí, por favor. Decirle que lo ponga, lo he hecho. Ahora bien. No me parece que se esté poniendo nada. Bueno, da igual. Si se escapan para aquí, se... Bueno, no se escaparían para allá, pero bueno. A ver. Vente por aquí. Transporte. Selección múltiple. Y... Vente para acá. Vale. A ver ahora si... Por lo menos no se escapan. Supongo que también en parte se han escapado... Por un pequeño motivo. ¿Qué pasa aquí? No sé qué, qué es este icono. La verdad. Pero bueno. A ver si... Vale. Asegúrate de que sean visibles desde una galería mirador. Vale. Eso no es mucho problema. Simplemente hay que colocar una galería mirador. Sí. A ver. Vale. ¿Qué limitación por el terreno hay? ¿Por esto? Es que tiene que ser ahí. Es, ese es el problema. Quita esto. Ojo, porque ahora ya no tenemos. Ya no tenemos energía. Vale, a ver. Solitario, vale. Ahora tiene que llegar el otro. Y debería estar mejor todo. Vale, ya tenemos energía. A ver si me deja poner esto. En el agua, ya. Limitaciones de terreno. No sé qué limitación hay. Quizás por esto de aquí, por el agua este. Pues lo, lo quitamos y ya está. A ver si el problema es el agua. Ya pondremos agua en otro lugar. A ver, vente para acá. 
No. Agua. Dar agua. Listo. Ya no hay agua. A ver si ahora sí que me dejan ponerlo. Perfectamente. Vale, cuanto más para acá, mejor. Porque hacia allá no hay mucho que ver. Y ahora les falta el camino. Que ya lo teníamos predestinado por aquí. Uy, mira, si está lloviendo. Eso seguro que no es bueno para los dinosaurios. Vale, quizás me ha quedado excesivamente espacioso por aquí. Pero bueno, eso es lo de menos. Vale, a ver. Aquí te... ¿Dónde está el otro dinosaurio? No sé por qué no, no ha venido, la verdad. No sé si hay algún tipo de bug. Okay. Venga, llévalo para acá. Y a ver si... Porque tampoco es tan difícil, ¿no? Por lo demás parece que está bien. Bueno, ahora la comodidad ha bajado. Pero entiendo que es por la tormenta. Uh, equipo de guardas 1 no encuentra un camino hasta su destino. Comprueba que no haya obstrucciones por el medio. No sé si hay obstrucciones o no. No sé ni siquiera dónde están. No se puede llegar al destino. ¿A qué destino no se puede llegar? No entiendo por qué no se puede llegar al destino. Como no se pueda llegar por la tormenta. Pero por otra cosa. Aquí se puede entrar perfectamente. Vale, ahora va a llegar el Carnotauro. Pues parece que... Que sí. En principio... No va a haber... O sea, no va a haber problema porque haya dos Carnotauros juntos. Vale, se quita la nieve y vuelve a aparecer justamente la, la arena. Lo cual está guay. Llega el otro Carnotauro. Vale, a ver. Falta más arena aún. Vale, a ver. Coge a estos que ya han roto otra valla. Menos mal que las hemos puesto doble. Que no sé por qué dice que no se puede llegar al destino, la verdad. No sé si será porque no hay camino, quizás. A ver, pongo esto por aquí. Y oye, evidentemente que si hay que poner un camino, se pone. Si eso te va a ayudar. Vale. Eh, dicen que falta arena. Pues nada, ponemos más arena aún. A ver, entorno. Aiga. A ver, yo entiendo que es así, poniendo arena. Ponemos arena por doquier y ya está. Eliminamos toda la nieve. Y listo. Vale, ¿y ahora qué tal están? Falta agua. Vale, bueno, bien. Al menos la... ¿Qué pasa aquí? Aquí había animales peligrosos. Sí, señor Finch. Sabemos dónde estaban. Sin embargo, señor Grady, es imperativo que averigüemos dónde están ahora. Por lo que sé de mis dinosaurios, creo que van en esta dirección. ¿Y conoce a sus dinosaurios, señor Grady? Mejor que nadie. Pero estos no son sus dinosaurios, ya lo sabe. Tendrá que confiar en mí por esta vez. Eh, vale. Busca indicios de un dinosaurio peligroso a la fuga. ¿Y dónde narices puede estar ese dinosaurio peligroso? Vale, por aquí. Bien, vamos entonces en todo terreno a buscarlo. Por eso estamos en el todoterreno, vale, ya decía yo. Ojo. Vale. Esto pinta bien. Aunque tampoco pondría la mano en el fuego. Pero que cuando volvamos, nuestros dinosaurios sigan ahí. Porque les falta bastantes cosas. Uy, ojo. Todo apunta a que van en esta dirección. Un gran carnívoro. No sé qué será. Quizás un tiranosaurio. Otro carnívoro más. A ver, por aquí. Vale, aquí va a haber otro... Bien. Los dinosaurios serán muchas cosas, pero no son criaturas sutiles. Siempre dejan un rastro. Me suena a alguien que conozco. ¿Al doctor Malcolm? Porque a ese tío le falta un tornillo. Por no hablar de su ego. 
Hmm, ya, no como otros. Eh, Espero ahí que no te refieras Ojo. a cierto experto en conducta animal encantador y con una gran humildad. Vale, Triceratops. Creo que estamos bastante cerca. Vale, podríamos llevarnos alguno de estos animales si quisiéramos, no sé, tener más. Vale, vamos por aquí. Este pobre hombre va oteando siempre el horizonte. A ver, por aquí. Oímos un rugido. Aquí, otra huella. A los aurios. Prepárate para cualquier cosa, ¿vale? A la orden, coronel. Allí hay un cuello largo. No sé exactamente cuál de ellos. Ojo. Aquí. Aquí veo una sombra. Pero es todo lo que veo. ¡Emboscada! Muévete deprisa, pero no demasiado, o despertará su instinto de caza. ¡Venga, vamos! Owen, Owen, ¿va todo bien? ¿Qué está pasando? Estamos algo ocupados. Por favor, dime que lo tenéis todo controlado. ¿Quieres que mienta? Si así consigues que me baje la ansiedad, sí, me va a dar algo. Estamos trabajando en ello. Vale. Tenemos un helicóptero preparado. Para intentar sedar al dinosaurio desde el aire. ¿Intentar? ¿Intentar? <risa> Tienen que conseguirlo, doctor Adua, o se convertirán en su almuerzo. Vamos, no digas eso. Confías en el equipo, ¿verdad? Vale, el que Conseguido. Vale. Bueno, ¿cuál es la situación? Estamos cerca, lo tenemos todo casi bajo control Pero el animal está herido Hay que llevarlo a un cercado para dejarlo en observación Y administrar un tratamiento Avisaré a la doctora Dua ¿Yo? Estoy bien Gracias por preguntar Vale, vamos a crear un cercado antes de nada Porque este dinosaurio Sí que es un poco más peligroso A ver No sé si poniendo la mitad del terreno Será suficiente A ver, por aquí. Listo. Ya sabéis, doble valla. Que no tenemos ninguna opción mejor. Si tuviéramos una opción de valla mejor, evidentemente sería la que utilizásemos. Pero en este caso, como no la tenemos. A ver, por aquí. Aquí podría. ¿Y los quizás... herbívoros? Pues espérate. ¿Qué pasará con ellos? Mientras se mantengan alejados de la civilización, los dejaremos donde están. Sobrevivirán en la naturaleza sin que intervengamos, ¿no? Si se les da tiempo para adaptarse... Sí, eso creo. Supongo que es algo a lo que tendremos que acostumbrarnos. A que los dinosaurios vivan en libertad. ¿Esa es tu opinión o es la del gobierno? Claire, <ríe> yo soy el gobierno. Va, aquí ponemos la puerta. Y por aquí ponemos... La valla. Y aquí. Genial. Perfecto. Tenemos más o menos el recinto preparado. Quita esto de aquí. Va a tener un recinto bastante grande. Si no, ya lo acondicionaremos más adelante. Por eso no hay problema. Está perfecto para ti. A ver si encuentro dónde está el maravilloso Alosaurus que hemos conseguido. Ahí está. Tráelo para acá. Ah, necesitamos hacer más cosas. Evidentemente. Pero bueno. Operarios. Instalaciones. Aquí. Alimentadores. Vale, pon por aquí. Esto, mira, aquí, por ejemplo. Me parece perfecto. Y vamos a ver si podemos darles a estos otros. Mientras traen a su compañero lo que necesitan vale, podemos hacer esto un poco más pequeño vamos a ponerlo lo más pequeño posible vale, ¿tenéis suficiente agua? perfecto 
Aquí al compañero también le va a hacer falta agua, así que voy a empezar poniéndola por aquí. Pues a lo mejor tiene demasiada o hay que cambiar alguna cosa, seguramente. Pero por lo pronto, bueno, aquí están estos dos, parece que están bien. Y hemos separado bastante su cercado del de los otros. Del del alosaurio, más que nada para que no se enfrenten cara a cara. Vale, ¿dónde está el alosaurio? ¿Lo están trayendo? Aquí veo esto para dejarlo. Pasa que no sé... A ver, lejos está. Soy consciente de ello, ahora bien. Vale, veo por ahí un helicóptero. Vale, aquí está viniendo. Vale, vamos a acelerar para que vaya un poco más rápido, porque si no se va a tirar la vida para llegar aquí. Y como evidentemente tenemos que... Vale, vamos a coger el equipo de guardas. Y vamos a prepararnos para... Para revisar esto. Bueno, de hecho, mira, vamos a venir mientras tanto aquí. Oh. ¿Y qué narices hay ahí con lo que nos hemos atascado? Con el propio agua. Vale, mientras llega el alosaurio, pues vamos a hacerles a estos una medición. Genial. Vale, reabastece esto ya que estamos. Ya que estamos aquí no cuesta nada. Y venimos. Fijaos el... El sitio este para medir las cosas como es. Vale, y nos vamos a meter aquí. En el recinto de al lado. Para hacer una comprobación cuando llegue. Vale, ahí está. Vale. Vale, tiene una dolencia y falta bosque. Vale, pues ahora ya te puedes ir. Vamos a ir poniendo por aquí bosque. Bosque, hoja. Vale, pues bosque por aquí. Vale, vamos a poner el radio un poco mayor. Vale, a ver si con esto tiene suficiente bosque. A ver... Falta bosque. Más bosque aún. Bosque ya tienes bastante, la verdad. No quiero poner tampoco mucho más, porque al final no, no le vamos a ver. Falta bosque. Madre mía. Este hombre lo único que quiere es bosque. A ver. Por aquí... Vamos a... Necesitaré una instalación paleomédica para valorar el estado del dinosaurio que van a traernos. Habrá que hacerle un examen completo. Quiero saber qué ha fallado para que un incidente así no vuelva a repetirse. Necesitamos más bosque, parece ser. Bosque. A ver, bosque 2. A ver si encuentro bosque 3. Bosque 3, vale, pues mira. Con... con esto es mucho más tupido, eso es así. Se va a ver menos al dinosaurio, pero bueno. A ver si así conseguimos que el bosque... Falta espacio abierto. Ah, claro, muy bonito. Primero pedimos una cosa y después pedimos la otra. Vale, a ver. Construye un edificio operativo, instalación paleométrica. A ver, operaciones, instalación paleométrica. Ahí la tenemos, mira. Va a tener que estar aquí, además. Voy a girarlo para que esté por aquí la entrada. Genial. Y evidentemente hay que conectarlo por un camino. Vale, ya que estoy, reabastece, que falta poquito. Vale. Y necesitamos más espacio. No sé si poniendo espacio por aquí valdrá. A ver. Más que nada porque no tengo tampoco mucho más sitio. Vale. Ojo, porque además después a esta valla... Tenemos que... A veces que hace falta un par de ojos nuevos para encontrar la solución a un problema. Algo de Contratemos espacio. a unos cuantos científicos con la habilidad para diagnosticar a estos animales. Asegúrese de que puedan usar las UVM y hacer exámenes médicos a los dinosaurios. A ver qué descubren. Vale, un segundito. Vale, ahí. Vale, y desde el otro lado. 
me sirve. Vale, desde aquí. Vale, perdemos ahí un poco de espacio, no hay problema. Doble por aquí. Desde el otro lado. Ahí. Y. Y. Vale, hay que destruir esta parte. Una pena habernos gastado tanto dinero para que ahora no sirva para absolutamente nada. Pero bueno, así yo creo que con esto podrá tener el espacio. Esto lo dejo así. No debería haber mucho problema. Y eso sí, cerremos de nuevo esta parte. Intentando comer el menor espacio posible. Vale, eh, está bien. Y necesitamos entonces contrata a científicos con la habilidad bienestar combinada. Vamos allá. Eh, ¿Dónde se contrataban a los científicos? ¿Aquí? No. ¿Abrir instalación? ¿Esto de abrir instalación? Para que llegue la gente, ¿no? ¿Dónde se contrataban los científicos? ¿Vistas de gestión? ¿Aquí? ¿Quizás? No. Eh, operarios. Refugio de emergencia. Vale, esto sí que lo deberíamos poner por si pasase algo. Que no debería, no debería. Pero, ¿y si pasa? A ver. Yo creo que esto, podemos ponerlo aquí así. Dado que no creo que aquí podíamos poner nada más. Solo ahí. Listo. Ahora conectamos esto por un camino. Ahí está. Genial. Vale, pues bien. No. No recuerdo dónde se contrataban a los operarios. Pues, ah, aquí ver científicos. Vale, contrata un nuevo científico y tenemos que tener la bienestar, vale. Vale, pues mira, este, el primero de todos. Construye otro centro para... Hemos contratado a más científicos personas. gracias a la doctora Dua. Así será más fácil ocuparnos de la salud de los dinosaurios. Espero que podamos descubrir dónde estuvo el fallo. Bueno, si algo he aprendido de los dinosaurios es que son impredecibles. Como las personas, pero con dientes más grandes. Ya. Hay que tener cuidado con ella. Sí. Espera, ¿con la doctora Dua? Claro. Ahora trabaja para la CIA. Bueno, pues te alegrará saber que ya he organizado una pequeña operación de inteligencia por mi cuenta, pensando en nosotros. <risa> Eres mucho más astuto de lo que pareces. Y más listo. Bien, lesiones. Usa la UVM para diagnosticar las lesiones de un dinosaurio con un examen médico. Las lesiones graves requieren tratamiento especial en la instalación paleomédica. Es preciso llevar a los dinosaurios directamente a la instalación. Asigna científicos para que traten la lesión mientras el dinosaurio se encuentra en la instalación paleomédica. Tenemos que dejar cao a ese dinosaurio. Yo diría que lo sedaras. Pero bueno, tú sabrás. Vale, vamos a sedarlo. A ver. ¿Dónde tenemos el helicóptero? Aquí. Mira, añadir tarea. Vale, ya está intentando atacar. Pero afortunadamente ya se ha ido la UVM. Así que excelente. Ahora lo sedamos y luego lo transportamos aquí. Vale, veo que tiene vallas alrededor, lo cual me tranquiliza un poco. La vale, verdad, no ya tenemos vallas. controlado temporalmente al dinosaurio. Transportémoslo a la instalación paleomédica. Allí podrán tratar sus heridas. Vale, vamos a poner a esta persona. Madre mía, medio millón. La verdad es que espero que esta gente que acá que está viniendo nos empiece a dar dinero, porque si no... Se nos va a acabar muy rápido. El chollo. Vale. Esta zona sí que es... Quizás la más endeble. No, no creo que pase nada porque están contentos y demás. Pero bueno. Sí que son pequeñas grietas de seguridad que podemos tener. Claro. Como no me gustan las grietas de seguridad. Mejor hacemos así. Listo. Y por aquí no sé si teníamos algún otro lugar que era también una grieta de seguridad. Pero bueno. Vale. Ponemos ahí eso doble y listo. Que a ver. Que tampoco es que la doble barrera 
sea una maravilla, simplemente nos da un poco más de tiempo si el dinosaurio decide escaparse. ¿Dónde está el dinosaurio? Ahí, vale. Madre mía, lentitud. Ahí están curando. Fijaos. Están curando ahí. No puedo hacer más zoom. Luego me deja. Pero bueno. Después supongo que le llevaremos para allá y ya está. Lo bueno de este... De este lugar es que tenemos eh, dinosaurios carnívoros. Que a la gente entiendo que le gustará más ver que dinosaurios herbívoros. Pero bueno. Vale, de momento... Comprobación de estado. Van a venir ahora, entiendo, los compañeros a mirar qué tal están. Ok. Pues, mira, esto es un alfa, entiendo, porque tiene un gorrito. Vale. Listo para transporte. Perfecto, pues nada. Nos lo llevamos. Descansar es parte del proceso de recuperación. Mejor que sea en un sitio cómodo. A mí siempre me funciona. Será lo mismo para los dinosaurios. Es lo mismo, ciertamente. No, según opina mi ex. Bueno, sí, como decía. Debemos transportar al animal y luego mantenerlo seguro y cómodo en su cercado, si es posible. Yo creo que será posible. Pienso que sí. Lo cogen, lo dejan aquí. El cercado está ya preparado, la verdad. Creo que está bastante bien. No entiendo por qué aquí dice que no se puede llegar al destino. La verdad. No entiendo. A ver. Vamos a hacer una cosa. Eh, instalación de respuesta. Esto es un centro de control. No, es una instalación de respuesta. Vale. Vamos a poner otra instalación de respuesta. Realmente es barata. Ah, mira, hemos completado la misión. Genial. Eh, muy bien, sinceramente. Trabajamos para que los dinosaurios pudieran prosperar en los bosques. Al principio creímos que era lo mejor. Luego nos dimos cuenta de que los bosques constituyen la quinta parte de los Estados Unidos. Y de que casi el 40% de Canadá es tierra salvaje. Gracias a nuestra colaboración con el DFW y la CIA, conseguimos que los dinosaurios se sintieran como en casa. En el... Bosque. Espero que ellos sepan lo que están haciendo. Porque los dinosaurios lo saben seguro. Vale, bien. El DF actúa por todo el país y necesita establecer un cuartel general central para albergar a los dinosaurios capturados recientemente. La pista de aterrizaje cercana de esta ubicación supone un centro ideal para... No sé, es la única cosa. forma de viajar, ¿eh? En un vuelo privado, lejos del mundanal ruido y sin miradas fisgonas que se te clavan como interrogándote. Yo paso de todo eso. <risa> Igual crees que estoy loco. No serías la primera persona en decirlo. <risa> Pero tenemos que centralizar nuestras operaciones. Por eso he elegido este sitio. A ver, no lo elegí yo solo, pero formé parte del proceso. Vamos, que me pasaron el informe al final. Los apalaches siempre han sido uno de esos sitios a los que la gente puede ir y desaparecer, solos o acompañados. Así que, ¿por qué iban a ser una excepción los dinosaurios? Bien, pues este será el próximo Mueve escenario. un par de hilos, un tal tipo adecuado, presiona por aquí y por allá y ¡zas! En un momento el Servicio de Pesca y Vida Silvestre tiene una nueva base de operaciones. Habrá que hacer horas extras si queremos que esto esté preparado para recibir a unos invitados que llevan sin pisar este sitio 65 millones de años. El esqueleto del sitio ya está listo, pero antes de que lleguen los bichos de carne y hueso, tendrá que estar plenamente operativo. Owen y Claire ya están en ello. Te pondrán al día. La doctora Dua coordinará tus actividades. Y yo... Yo me ocuparé de que ningún pez gordo se lleve un disgusto mientras me mantengo lejos de los bestiasaurios esos. <risa> Espera. Cuando digo lejos, quiero decir muy lejos. Creo que vamos a necesitar otro par de manos. Señor Lambert. A la espera y listo para la acción. Dadme la señal. 
George Lambert es un guarda experto. Antes trabajaba en las islas y ahora está con el DFW. Él y Owen se ocuparán de los dinosaurios mientras nosotros nos hacemos cargo de las instalaciones. Varios de los animales que han capturado estarán a punto de llegar. No se tolerarán retrasos, bajo ningún concepto. Entendido. Empezaremos con la construcción de los cercados. Yo los pillo y tú los guardas. Bien, pues lo dicho, en el próximo episodio continuaremos con esta zona que fijaos que tiene aquí una... No podemos acceder, de acuerdo, a la pista de aterrizaje, pero bueno, entiendo que por aquí va a entrar la gente. Y tenemos un tiempo para eh, construir este recinto para Carnotauros, que no sé dónde lo pondré, pero bueno. En el próximo episodio miraremos a ver. Parece un sitio bastante llano, bastante fácil para construir y demás. Pero bueno, ya lo digo, lo veremos en el próximo episodio. Espero que os esté gustando esta serie. Y sin más, me despido. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!